আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন অনেকেরই প্রশ্ন ছিল যে নিষ্কণ্ঠক জমি ক্রয় করার জন্য কি করব কোথায় যাব কি কি কাগজপাতি দেখব এই সমস্ত বিষয়ে আসলে আমার কয়েকটি ভিডিও ছিল তারপরেও আজকে আবার নতুন করে ভিডিও তৈরি করা বিষয়টিকে আরো সহজ করার জন্য বিষয়টিকে আরো সামারাইজ করার জন্য আসলে আমি জানি দীর্ঘ ভিডিও কারো ওয়াচ করার কোনো উদ্দেশ্য হয় না দশ একটি নর্মালি একটি ভিডিও আট থেকে দশ মিনিট দেখার পরে সেটি আর দেখার ইচ্ছা হয় না সেটি যদি নাটক বা ছবি বা ফিল্ম না হয়ে থাকে তো যাই হোক বন্ধুরা আপনার যে আট মিনিট বা দশ মিনিটে যে ভিডিওটি হবে এটি আপনার যে এম বি মোবাইলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবাই মোবাইলের এম বি ব্যবহার করি এটি আপনার নষ্ট হবে না আশা করি আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত तो फल पा भिडियो देखार पर तो बंधुरा चैनल जी नतून होवश्य सबसक्राइब कर और अलरेडी जी सबसक्राइबर हो पशे जो बेल बाटन आज क्लिक कर दिन तखनी को नतून भिडियो आपलोड करब साथ आनी नोटिफिकेशन पे जा तो बंधुरा एक निष्कठक जमिर जो चार जिन प्रयोजन विषय की जी अपनी मन रखें जो जिन आपनर एक निष्कठक जो जमीटा को भेजाल थकबे ना एरक जमी जमी जदि आपनी क्रय करते चान अपना के चार जिन दिखे लक्ष्य रखते हैं प्रथमत हे जमीटी आनी क्रय करते चाचन से शांतिपूर्ण दखल आसते कि ना एन शांतिपूर्ण दखल आनी कि जानबें से आपके सरजमिन जगार मध्य गए देखते हैं आशेपाशे जरा मालिक आते कथा बोले अपनी बुझते पर जमीटी को बरत आसते कि ना प्रकाश्य को बरत आसते कि ना दु नम्बर हे जमीटर अवश्य एक दलिल थकते हैं तीन नम्बर हे जमीटर अवश्य एक खतियान थकते हैं चार नम्बर हे जमीटर अवश्य एक मैप थकते हैं तो ये जो शांतिपूर्ण दखल ये अपना कि आनी जस्ट जो जमीटी आनी क्रय करबें से परिदर्शन करें तो हमले बुझते पर शांतिपूर्ण दखल आसे कि ना बाकी जो तीन विषय ये तीन विषय हे एक टेक्निकल विषय तीन विषय आपना सामान्य किस ज्ञान जो अपनी रखें तो हमें करते पर जारसनी जमीटा क्रय करते हैं तरह से आनी समस्त कागजपाती जो ना पान जस्ट तीन कागज अवश्य नीबें एक हे जे दलिल मूल्य से बिक्री करते चाचे से दलिली এবং সেই দলিল দিয়ে তার নামে খারিজ করা কাগজটি অথবা যদি রেকর্ডিও কাগজ হয় রেকর্ডিও যে ক্ষতিয়ান সেটি আর আপনি সেই জমিটির অবশ্যই একটি নকশা বা ম্যাপ তার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন সাধারণত এটি দিতে চায় না নকশা বা ম্যাপ আমাদের কাছে তেমন থাকে না তারপরে আপনি ট্রাই করবেন এই তিনটি নেওয়ার জন্য অর্থাৎ দলিলটি খতিয়ানটি এবং ওই জমিটির ম্যাপটি তো এখানে দ্বিতীয় যে কাজটি সেটি হচ্ছে আপনি পরিদর্শন তো করলেন জায়গাটি শান্তিপূর্ণ এখন কথা হচ্ছে দলিলে আপনার যে দাগ নাম্বার দেওয়া আসতে ক্ষতিয়ানে যে দাগ নাম্বার দেওয়া আসতে ম্যাপের মধ্যে সেই দাগ নাম্বার আপনাকে মিলিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ যেই জায়গাটি আপনি পরিদর্শন করে এসেছেন সেই জায়গাটি কি এই দলিল এবং খতিয়ান মোতাবেক সেই জায়গাটি কি না এটি আপনি যদি ম্যাপ সম্পর্কে বুঝেন তাহলে আপনি নিজে নিজে ঠিক করতে পারবেন যদি আপনার ম্যাপ সম্পর্ক ততটা ধারণা না থাকে স্থানীয় যে কোনো আমিনকে মাত্র চারশো পাঁচশো অথবা এক হাজার টাকার মধ্যে আপনি যে কাজটি করতে পারবেন সেটি হচ্ছে যতটুকু জায়গা আপনি ক্রয় করবেন সেটুকু মেপে নিতে পারবেন মেপে হাত নকশা করে নিতে পারবেন এবং সেই জায়গাটি কি দলিলে যে দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ানে যে দাগ নাম্বার দেওয়া আসে ম্যাপের মধ্যে যে দাগ নাম্বার আসে সেই জায়গাটি কি না অর্থাৎ বাস্তব দখলের ক্ষেত্রে ম্যাপ অনুযায়ী কি বাস্তব দখল কি না এই দুটো জিনিস আপনাকে কনফার্ম হয়ে নিতে হবে যখনই আপনি এটি কনফার্ম হয়ে নেবেন তখন আপনি যাবেন তৃতীয় ধাপে তাহলে প্রথম ধাপে আপনি শান্তিপূর্ণ দখল দেখে নিলেন দ্বিতীয় ধাপে আপনি যতটুকু জায়গা ক্রয় করতেছেন সেগুলো মেপে নিতে পারতেছেন এবং ওই জায়গাটি দলিল হিসাবে ক্ষতিয়ান হিসেবে ওই দাগ নাম্বার হিসেবে ওই জায়গাটি কি না ম্যাপের সেটিও আপনি জানে নিতে পারতেছেন আমিনের মাধ্যমে আর দাগটি যদি ছোটো হয় অবশ্যই ম্যাপটাও মেপে নিতে বলবেন আমিনকে যে সেখানে যতটুকু জায়গা আসে বাস্তবে যে ততটুকু জায়গা আসে কি না বা তার চাইতে কম আসে কি না যদি ম্যাপের চাইতে বেশি দখলে জায়গা থাকে আপনি ততটুকু জায়গায় ক্রয় করবেন যত টুকুই ম্যাপের মধ্যে আসতে কারণ হচ্ছে ম্যাপের বাইরে জায়গাটুকু আপনার জায়গা না বা যে মালিকের তার জায়গা না তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে দুই নম্বর বিষয় এখন তিন নম্বর আসি তাহলে আমাদের থাকতেছে দলিল এবং ক্ষতিয়ান তো এখন কথা হচ্ছে যে দলিলটি আপনাকে দিল সে দলিলটি হতে পারে তার মূল দলিল বা মূল দলিলের ফটোকপি বা সার্টিফাইড কপি সাধারণত আপনাকে সার্টিফাইড কপির ফটোকপি দেওয়া হয় মূল সার্টিফাইড কপি বা মূল দলিল কখনোই কোনো মালিক দিতে চান না তো এক্ষেত্রে যে বিষয়টি মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে যে মূল দলিল এবং মূল ক্ষতিয়ান এটি যদি আপনি মালিকের কাছ থেকে না পান দেখতেও না পান তো সেখানে প্রথমত হতে পারে যে অনেক পুরাতন যদি হয়ে থাকে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে নতুন যদি হয়ে থাকে তাহলে ওই যে সম্পত্তিটার উপর অবশ্যই কোনো ব্যাংক লোন কৃষি লোন যে কোনো লোন নেওয়া হচ্ছে কারণ হচ্ছে যখনই কোনো সম্পত্তির উপর লোন নেওয়া হয় ব্যাংক কী করে সেখানে মূল দলিল ছাড়া মূল ক্ষতিয়ান ছাড়া ব্যাংক কখনোই লোন দেয় না সেগুলো তারা গচ্ছিত রাখে তো বিষয়টি মাথায় রাখবেন তার পরবর্
যে বিক্রেতা তার কাছ থেকে পূর্ববর্তী যে দলিলগুলো সেগুলো চাবেন যদি সে এসে রেকর্ড থেকে মালিক না হয় অর্থাৎ ওই যে জমিটি আপনি ক্রয় করতেছেন সেটির এসে রেকর্ড কার নামে সেটি আপনাকে বের করতে হবে এটি আপনি যে দলিলটি আপনার কাছে আছে সেখানে হয়তো পাবেন যদি দলিলটি যার কাছে আসে অর্থাৎ দলিলটির মধ্যে সেটি যদি লিখা নাও থাকে তারপরে আপনি জানতে পারবেন তো এই জন্য প্রথমে আপনাকে যেটি করতে হবে আপনার যে ক্ষতি আনটি আছে সেই ক্ষতি আনটি নিয়ে আপনি যাবেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ আপনি যদি যে পৌরসভার মধ্যে হয়ে থাকেন পৌর ভূমি অফিস সিটি কর্পোরেশনে হলে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডভুক্ত যে সমস্ত ভূমি অফিস আছে সেখানে যদি আপনি ক্ষতি আনটি দেখান তাহলে তারা যে ক্ষতি আনটি ওরিজিনাল না ডুপ্লিকেট যে ক্ষতি আন সেটি খাজনা কোনো বাকি আছে কি না কোনো ভূমি উন্নয়ন করার বাকি আছে কি না সেটি তারা বলে দিতে পারবে তো সেখানে আরও যে কাজটি আপনারা করে নেবেন সেটি হচ্ছে সেই জমিটির এস এ রেকর্ড হতে এলাকাভেদে আর এস রেকর্ড হতে জমিটি কারো কাছ থেকে মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে কি না জমিটি আরও নাম জারি ক্ষতিয়ান সৃষ্টি হয়েছে কি না অর্থাৎ যে সর্বশেষ যে ক্ষতিয়ান আপনার কাছে আসে তার উদ্ধ দিকে আপনি যাওয়ার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ উনিশশো থেকে তেষট্টি সালে এস এ রেকর্ড হয়েছে যদি আপনি তহসিলদারকে একটু রিকোয়েস্ট করেন তাহলে সে কিন্তু আপনাকে চেইন অফ ন্যারেশনটা চেইন অফ কন্টিনিউটা দিয়ে দিবে অর্থাৎ এই যে বর্তমান ক্ষতিয়ানটা এটা আগত কত ক্ষতিয়ান থেকে আসলো এভাবে এস এ রেকর্ড পর্যন্ত আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন সি এস রেকর্ড পর্যন্ত হয়তো তহসিলদার আপনাকে দিতে চাবে না বা কোনো অফিসে এই সি এস রেকর্ডের তেমন কিছু থাকে না কিন্তু আপনি যদি এস এ রেকর্ড থেকে সেখান থেকে কনফার্ম হয়ে নিতে পারেন নির্দিষ্ট কাগজের মধ্যে আপনি লিখে নিতে পারেন যে ধরলাম এস এ রেকর্ড হতে জমিটি চারবার পরিবর্তন হয়েছে মালিকানা তাহলে এস এ রেকর্ডে কে মালিক কতটুকু জমি ছিল তার পরবর্তীতে মালিকানা চেঞ্জ হওয়ার পরে কতটুকু জমি আসলো তার নাম কি তার ক্ষতিয়ান কত এভাবে সমস্ত ক্ষতিয়ান নাম্বার আপনি কাগজে লিখে রাখবেন তো এখান থেকে আপনি বুঝতে পারতেছেন ক্ষতিয়ান হিসাবে যে আপনার চারটি দলিল হবে কারণ যেহেতু মালিকানা চারবার পরিবর্তন হয়েছে অবশ্যই চারটি দলিল হবে তো এখন আপনি যে কাজটি করতে পারেন আপনি যাবেন উপজেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে তো এখানে আরও যেটি কথা সেটি হচ্ছে যে ওখানে আপনি এই ভূমি অফিসে যাবেন সেখান থেকে আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন আপনার জমিটি যদি খাজনা নেওয়া হয় অর্থাৎ যে জমিটি আপনি যে ক্ষতিয়ানটি দিয়েছেন সেই জমিটি যদি খাজনা নেওয়া হচ্ছে তার মানে সেটি কোনো সরকারি কোনো অর্পিত সে সেটি কোনো সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো জমি না এটি আপনি কনফার্ম হয়ে নিতে পারেন অথবা জাস্ট আপনি তহসিলদারকে বললে সে আপনাকে বুঝিয়ে দিবে যে জমিটি কোনো সরকারি স্বার্থ আছে কি না সেটি সে কনফার্ম আপনাকে করে দিবে তো এর পরবর্তীতে আপনি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে আপনার কাছে যে দলিলটি আছে সেই দলিলটি নাম্বার এবং তারিখ দিয়ে আপনি জাস্ট বালাম বইটা পরিদর্শন করবেন এটি আপনি নিজেই করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই অথবা দলিল লেখক বা মুহুরির সহায়তাও নিতে পারেন তো এটির জন্য সরকারি খরচ খুবই কম আপনি যেহেতু আপনার কাছে দলিল নাম্বার এবং তারিখ আছে তো ওই জন্য আপনাকে যেটি সেটি হচ্ছে মাত্র বিশ টাকা দিয়ে আপনি সূচি বইটা তল্লাশি করবেন যে কত নাম্বার সূচির কত নাম্বার বালাম বইয়ে আপনার এই বইটি লিখা আসে আর যে দলিলটি পরিদর্শনের খরচ হচ্ছে মাত্র দশ টাকা সর্বমোট তিরিশ টাকা তারপরও এলাকাভেদে স্থান পেতে বর্তমান অবস্থা পেতে আপনাকে এক থেকে দেড়শো টাকা চলে যাবে কিন্তু সরকারি যে খাতায় সেখানে তিরিশ টাকাই জমা হবে আপনি বালাম বইটি পরিদর্শন করুন অর্থাৎ আপনার হাতে যে দলিলটি আসে সেই দলিলটি সরকারি যে মূল বইয়ে লেখা আছে সেখানে আপনি হুবহু মিলিয়ে দেখুন যে সেখানে সমস্ত নাম ঠিকানা জমির পরিমাণ দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ার নাম্বার এ সমস্ত কিছু ঠিক আছে কি না যদি সমস্ত কিছু ঠিক থাকে আর এই দলিলে যদি আপনার যেটি থাকে সেটি হচ্ছে যদি কোনো পূর্ববর্তী দলিল নাম্বার থাকে সেগুলোও চেক করে নিতে পারবেন আর এর চাইতেও আপনি যদি আরও বেশি কনফার্ম হতে চান যে জমিটি কারো কাছে দায়বদ্ধ কি না জমিটি দ্বারা কোনো ব্যাংক লোন নেওয়া হয়েছে কি না জমিটির মাধ্যমে কোনো ওসিয়ত করা হয়েছে কি না জমিটি কাউকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমমোক্তা নামা দেওয়া হয়েছে কি না এ সমস্ত বিষয় যদি আপনি আরও জানতে চান তো আপনি যে কাজটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বারো বছরের একটি তল্লাশি দিতে পারেন এই বারো বছরের তল্লাশি দেওয়ার জন্য আপনি নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করলে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে তারা আপনাকে বারো বছরের একটি রিপোর্ট দিবে যে বারো বছরের জমিটির মালিকানা যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে কতবার পরিবর্তন হয়েছে অথবা কোনো ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কারোর সাথে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া আছে কিনা আপনি সেখান থেকে জানতে পারবেন এটিকে অন্য ভাষায় বলা হয় এন ইসি অর্থাৎ নির্দয়ী সনদ এন ইসি নির্দয়ী সনদ তো এই নির্দয়ী সনদ চাইলে হয়তো তারা দিবে না কারণ এই নির্দয়ী সনদটা দেওয়ার নিয়ম আছে শুধু সরকারি সংশ্লিষ্ট তিনটি অফিসকে তা আপনি তল্লাশি দিয়ে আপনি দেখতে পারেন জমিটির কতবার মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে কি না এর মাধ্
গিয়ে তল্লাশি করে দেখতে হবে শান্তিপূর্ণ দখল আসছে কিনা ম্যাপ হিসাবে জমি যতটুকু আপনি নিতে চাচ্ছেন ম্যাপের মধ্যে এবং বাস্তব দখলে ততটুকু আসছে কিনা তৃতীয় হচ্ছে যে ভূমি অফিসে গিয়ে আপনি খতিয়ান থেকে জেনে নিতে পারলেন কতবার খারিজ হয়েছে কতগুলো দলিল হয়েছে এবং সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে আপনি যেটি জেনে নিতে পারলেন সেটি হচ্ছে যে দলিলটি অরিজিনাল না বৈধ কি না না ভুয়া দলিল সেগুলো আপনি জেনে নিতে পারলেন তো এখন কথা হচ্ছে আরও যে সমস্ত বিষয় থাকে সেটি হচ্ছে আপনি যদি কোনো আদিবাসী বা উপজাতি জমি ক্রয় করতে চান অবশ্যই যে উপজাতি জমিটি বিক্রি করবে তাকে আপনাকে যে তাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এসিলেন্ট থেকে তাকে একটি ভূমি হস্তান্তরের আবেদনপত্র নিতে হবে অর্থাৎ ভূমি হস্তান্তরের জন্য আবেদন করতে হবে এসিলেন্ট যদি অনুমোদন করেন তখনই সে জমিটি বিক্রি করতে পারবে এছাড়া আপনি যদি আপনার এলাকায় যদি ভূমি অধিগ্রহণ চলে অর্থাৎ যে জায়গায় আপনি ভূমিটি ক্রয় করতেছেন তার আশেপাশে যদি ভূমি অধিগ্রহণ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার উচিত হবে জেলা প্রশাসকের এলএ শাখা অর্থাৎ ল্যান্ড অ্যাকুজিশন শাখা একটু যোগাযোগ করা ওই খতিয়ান নাম্বার দিয়ে যে খতিয়ান থেকে কোনো জমি সেখানে অ্যাকোয়ার করা হয়েছে কি না অথবা আপনি যদি সড়ক এবং জনপদ বিভাগের পার্শ্ববর্তী কোনো জমি ক্রয় করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে এখানে সরকারি রাস্তাগুলো আছে তার আশেপাশে অনেক জমি থাকে সেখানে যে জমির মধ্যে অ্যাকোয়ার করা জায়গা থাকে কিন্তু যারা ভূমি মালিক তারা হয়তো নিজে জমি খাস জমি বলেই সেটা বিক্রি করে দেন তো এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে আপনি যদি সড়ক এবং জনপদ বিভাগের সংলগ্ন কোনো জমি ক্রয় করেন সেখানে আপনার দাগটি দেখা এবং সেই দাগ হিসাবে আপনি সড়ক প্রতিটি জেলার সড়ক এবং জনপদ বিভাগের অফিস আছে সেখানে আপনি দাগ নাম্বারটি দিলে সেখানে আপনি জানতে পারবেন যে আপনার এই দাগ থেকে তারা কতটুকু জমি অ্যাকোয়ার করেছে এবং কতটুকু জমি বর্তমানে বাকি আছে সেখান থেকে আপনারা এটি জেনে নিতে পারবেন তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা একটি বেসিক কনসেপ্ট আপনি আর এই যে জিনিসটি এটি আপনারা শুধু জমি না এটি যদি আপনি কোনো ফ্লট ক্রয় করেন এই ক্ষেত্রে এই সমস্ত কিছু আপনার কাজে আসবে সেম একই ক্ষেত্রে যখন আপনি ফ্ল্যাট ক্রয় করবেন সেক্ষেত্রে এই সমস্ত কাগজপাতি তারা একটি বান্ডেল হিসেবে অবশ্যই রাখেন কারণ যারা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ডেভেলপার কোম্পানি আছেন তারা এই সমস্ত বিষয়ে নিযুক্ত আইনজীবী আছে তাদের কাছে অবশ্যই একটি পেপার থাকে সেই পেপার থেকে আপনি এই সমস্ত কিছু জানতে পারবেন যখনই আপনি কোনো ফ্লট অথবা ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য যাবেন তাদের কাছে যদি আপনি চান তারা সেই পেপারগুলো আপনাকে দিবে সেখানে সমস্ত মালিকানা ধারাবাহিক প্রমাণ সমস্ত কিছু থাকবে ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য এর সাথে আরও অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় প্রয়োজন সেই সমস্ত আমার কিছু ভিডিও আছে সেগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন অথবা নতুন কোনো ভিডিওর মাধ্যমে সে বিষয়ে আমরা জানব তাহলে বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা বেসিক যে কনসেপ্টই পালেন একটি ভূমি বা জমি ক্রয় করার জন্য সেটি আপনারা জানতে পারলেন তো সাথে সাথে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আরও যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যখন সমস্ত কিছু আপনি জানতে পারলেন তখন যে কাজটি করবেন আপনি হয় বায়নামা করবেন অর্থাৎ দুই মাস বা এক মাস বা তিন মাস সময়ের মধ্যে অবশ্যই বায়না করে নেবেন জমিটির বায়না করার পরে যখন বায়না মেয়াদ শেষ হবে তখন আপনি রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন আর রেজিস্ট্রেশন করার সময় দলিলটি করার সময় লিখার সময় খুব সতর্কতার সাথে বারবার পড়ে দেখবেন এবং সেখানে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আমরা যে কাজটি ভুলটি করি সেটি হচ্ছে জমি রেজিস্ট্রেশনের সমস্ত খরচ যে ক্রেতা সে গ্রহণ করি আসলে বিষয়টি এমন না সেখানে তিন পারসেন্ট খরচ যেগুলো উৎস কর বা আয় কর আছে সেগুলো জমি যে বিক্রি করে তাকে প্রদান করতে হবে এবং দলিলটি আমরা ভালো করে পড়ে দেখব যে দলিলটিতে কতটি পাতা আছে কত পাতায় সিগনেচার হচ্ছে সমস্ত কিছু লেখা ঠিক আছে কিনা যে দলিল লেখকের মাধ্যমে লেখাচ্ছেন তার লাইসেন্স ঠিক আছে কিনা দলিল লেখকের খরচ খুবই সামান্য যদি সে অধিক পরিমাণ টাকা দাবি করে সেখানে আপনি তাকে তার লাইসেন্স নাম্বার দিয়ে যে সাব রেজিস্টার আছে সেখানে কমপ্লেন করতে পারেন তো এভাবে আমরা যে জমি সংক্রান্ত আরও আনুষাঙ্গিক অনেক বিষয় জানতে পারব তো যখন আপনার দলিলটি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল সাথে সাথে আপনি একটি অভিকল নকলের জন্য আবেদন করে দিবেন সেম দলিলটি কম্পিউটারে টাইপ করে অভিকল নকলের জন্য আবেদন করে নেবেন যখন আপনি দলিলটি পাবেন সেটি দিয়ে আপনি এস সিলেন্ট বরাবর নামজারির জন্য আবেদন করবেন এবং বর্তমানে যেহেতু অনলাইনে নামজারি হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আপনি অনলাইনেও আবেদন করে নামজারি করে নিতে পারবেন তো নামজারি করার পর আপনি ইউনিয়ন অথবা পৌর ভূমি অফিসে গিয়ে আপনার নিজের নামে কি করবেন আপনি হোল্ডিং খুলবেন জোত জমা খুলবেন অর্থাৎ আপনার খাজনা দেওয়ার জন্য আপনি দলিলে তো মালিক হয়ে গেলেন তো এখন আপনি সরকারি যে যে খাজনা নেওয়ার মাধ্যম সেখানেও আপনার নামটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে যে দলিলে আপনার মালিকানা চলে আসতেছে দখলে আপনার মালিকানা চলে আসতেছে সরকারি যে খাজনার রোল সেখানেও আপনার মালিকানা চলে আসতেছে আর প্রতি বাংলা সাল হিসাবে আপনাকে একবার করে শুধু ভূমি অফিসে যেতে হয় খাজনা দেওয়ার জন্য এটি তেমন কোনো বিষয় না আর এই সমস্ত দলিল খাজনার কাগজ
সংক্রান্ত যত কাগজপাতি আছে এগুলো নিয়ে তাদের আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হবে না আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ভূমি সংক্রান্ত যদি আপনাদের আরও কিছু জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাবেন আমি ট্রাই করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য